akaniambia wazi kabisa kwamba uchumi wa dunia unaenda kuyumba sana. Niliona wafanya biashara uchumi umeyumba. Niliona. Tukaomba. Na mke wangu na familia. Unajua kwa nini nakwambia acha zambi Acha. Ujanja ujanja ule wote hebu uache leo. Unataka Mungu akuokoe kwa sababu mimi amenisemesha hilo ni kama hiki kwake ni kitu kidogo kipo chenyewe. Hii ndio iliyo niogopesha. Kwamba ikiwa hiki kitu kidogo tu hiki kinasumbua hivi. Jitakapokuja alitaja neno. Ndio itakuwaje? Kama hii ndogo tu tunashindwa hiyo inaokuja nyingine ni nini bwana hapo ndio nikaogopa kabisa sasa Mungu tunafanyaje tunatakiwa tuombe tunatakiwa tunyenyekee alafu tunatakiwa tuache njia mbaya mwambie wenzako umeelewa wewe mwambie wenzako umeelewa wewe kama tutapatana leo wapendwa kwamba leo tunapeleka njia zetu mbaya zote msalabani kwamba kuanzia leo mzinzi hazini tena Mlevi hanyu pombe tena. Muongo anaacha uongo. Mchawi anatupa manyanga. Mimi nakueleza nyumba yako itaokolewa na wewe mwenyewe utaokolewa na nchi yetu itaokolewa. Kitakachoyokoa nchi yetu kwa mujibu wa ile mistari, anasema nitaiponya nchi yao ikiwa watu wake wameamua kuacha njia mbaya. Maana yake nini? Leo mimi naiombea taifa langu la Tanzania. Na waombea wa Tanzania wote na hapa tumefunga na tunaomba kwa ajili ya Tanzania wote. Lakini nina ujumbe wa kuambia wa Tanzania ili Mungu aepushie ili janga lisitupige na lisije kwa nguvu Tanzania. Lazima tuache huo. Kila mtu akamshawishi mwenzi acha huo. Acha. Angalia kitabu cha Mathayo mtakatifu sura ya 3 mstari wa 7 na wa 10 alafu tukaombe. Mathayo mtakatifu sura ya 3 mstari wa 7 na wa 10. Biblia inasema hivi. Kwa hiyo unaisikiliza katika njia ya redio. Tuna maombi na baada ya maombi tutaendelea na semina. Hii inakujengea dondoo za nini ufanye ili Mungu akuokoe na majanga ya tauni kama korona. Biblia inasema hivi. Matao mtarifu sura ya 3 mstari wa 7 na wa 10. Hata alipoona wengi miongoni mwa mafarisayo na masadukao akiujia ubatizo wake, aliwaambia, "Enyi wazao wa nyoka, ni nani aliyowaonya ninyi kuikimbia asira inayokuja?" Hebu sema asira. Asira. Bas, zaeni matunda ya pasao toba wala msiwaze mioni mwenu kwamba tunaye baba ndiye Ibrahimu kwa maana nawaambia kwamba Mungu aweza katika mawe haya kumuinua Ibrahimu watoto na shoka limekwisha kuwekwa kwenye mashina ya miti basi kila mtu usiozaa matunda mazuri ukatwa na kutupa motoni inua kichwa sasa hapa pata picha tofauti kidogo hapa Yohana anaongea na hao watu anawaambia kuna asira ya Mungu inakuja na kule tulikotoka kwenye nyakati ile tumeona Mungu akikasirika anaachia tauni hiyo ni miongoni mwa nini mwasira bwana asira bwana ikija na mnaiona inawaka ili tuikimbie ile asira ili tuikimbie ile adhabu tufanye nini anawaambia hao watu Yohana kama ambacho anawaambia kwamba ondoeni uovu Shoka likiwekwa mahali tayari na Mungu anataka kukata au kwa lugha nzuri amekasirika anataka kuua watu. Mimi nawaambia kweli cha kwanza ambacho hao watu inatakiwa wafanye kumbuka tulikotoka. Ni lazima waitwe kwa jina la Mungu. Hao watu wanaitwa kwa jina la Mungu wa Ibrahimu. Amesema nyinyi msijidanganye kwamba nyinyi ni wana wa Ibrahimu. Unajua anamaanisha nini? Sisi tume sasa hivi sisi tunaitwa kwa jina la Mungu. Tulipookoka tunaitwa wa Kristo sisi ni wa jina la Kristo Kristo ni Yesu tunaitwa sisi ni wa Yesu wana wa Mungu lakini sikilizeni Mungu akikasirika haangaliagi unaitwa kwa jina la nani anaangalia matunda yako ndio maana aliwaambia hawa ndugu msijidanganye kwamba nyinyi ni wana wa Ibrahim shoka limewekwa tayari na ninatafuta niwaambie wapendwa wote mnaonisikiliza hata kwa njia ya redio. Usifikiri janga linalotokea la design hii tauni inapoachiliwa, usifikiri Mungu atakuachilia kwa sababu wewe ni nabii. Usifikiri Mungu atakuachilia kwa sababu wewe ni padri. 
Usifikiri Mungu atakuachilia kwa sababu unasema Yesu ni bwana na mwokozi wa maisha yako. Sikilizeni Biblia inatufundisha. Atatuachilia kwa sababu tumeamua kuacha njia zetu mbaya kwa sababu unaweza ukawa nabii lakini una njia mbaya tu unaweza ukawa mwalimu ukawa na njia mbaya tu unaweza ukawa mwombaji ukawa na njia mbaya tu unaweza ukawa mchungaji ukawa na njia mbaya unaweza ukawa unasema ni mwokoka Yesu ni bwana na mwokozi ukawa na njia mbaya kitakachokutoa ni maamuzi utakayochukua dakika hii ninapomaliza umeamua kuacha njia zako mbaya Ndipo Yohana anawaambia watu acheni njia mbaya. Na ndio maana hata Mungu kule anawaambia wale watu anasema mkiacha mambo yenu mabaya mtapona. Haangali unaitwa kwa jina la nani? Unaweza kuta unaitwa mwalimu, unaweza itwa mchungaji, mwinjilisti, lakini cheki njia zako zikoje. Natamani ujipeleleze, uangalie matendo yako kweli Mungu akija leo anaona nini na kama unaona kabisa njia zangu dakika chache zilizopita zilikuwa mbaya mimi nakwambia leo umepata bahati ya kuzikiliza change leo badilika leo ondoa njia zako mbaya angalia na mstari Luka sula ya tatu msalwa tisa na 14 Luka sula ya tatu tisa 14 kama unataka sila ya Bwana isikupate moja ya jambo la sita ni hilo ondoa njia mbaya acha kufanya dhambi mshawishi Mungu mwambie baba nipe siku eh ngoja kidogo hivi si mnakumbuka wale msemo Yesu alisema Yesu anamshawishi Mungu mwenye hasira ameweka shoka akate mti anasema ngoja 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 huu mti utazaa angalau baada ya mwaka hebu uachie kwanza mtawekea wakia samadi hivi ukirudi ukikuta huu mti haujazaa mwakani ukate unajua maana yake nini Mungu ana tabia ya kuangalia kiwango cha maisha yako yanabadilikaje katika eneo la kumzalia matunda moja ya matunda ni mwenendo uwezi niambie unaitwa mkristo lakini unaishi kama mpagani na hatuoni badiliko ninaposema kuona badiliko maana yake inatakiwa utembee kwenye mabadiliko lazima ubadilike hata kauli yako ibadilike matendo yako yabadilike haiwezekani tukawa tunakaa kanisani tuko vile vile ninavyosema vile vile yani yani unaingia huko ndani una tabia ile ile mpaka leo una mwenendo ule ule ah ah no 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 lazima tubadilike na hata watu wa duniani huko mnanisikiliza watu ambao hauna Yesu kama Bwana na mwokozi wa maisha yako nataka nikupe ushawishi leo unanifuatilia katika njia ya redio mpe Yesu maisha yako e Bwana na mwokozi wa maisha yako hilo ndo la kwanza ambalo tumejifunza na hapo utakuwa unaitwa mwana wa Mungu aliye hai tunaita wana wa Ibrahimu maandiko yanasema wale walio wa imani hao ndio wana wa Ibrahimu na sisi tunahesabika ni wana wa Ibrahimu bi yake sita Mungu anatufundisha hapo unaweza kaitwa mwana wa Ibrahimu lakini unazaa matunda Yohana anasema msijidanganye kwa sababu mnasema nyinyi ni wana wa Ibrahimu kwani unafikiri kule wenzetu waliokufa wote unafikiri wale waliokufa walikuwa ni watu wabaya kuliko sisi sio kweli ni wa Kristo wengine wamekufa wako kule wamekufa wa Kristo sisi Mungu leo hii anataka kutuandaaje? Ili kasheshe hii itupite hewani. Oh, lazima tubadilike. Lazima tubadilike. Mwambie mwenzako badilika tabia. Luka sura ya 3 mstari wa 9 na 14 anasema. Na sasa hivi shoka limekwisha kuwekwa penye mashina ya miti. Bas kila mtu sio zaa matunda mazuri, ukato na kutupa motoni. Makutano wakamuuliza Tufanye nini basi? Okay. Kuna janga la tauni ili ambalo ni sawa na shoka linataka kukata watu. Na nani aliyekuwa anataka kukata? Mungu amepeleka tauni. Mungu amelipeleka shoka. Hawa watu walimuuliza Yohana. Wakasema tufanye nini basi? Yaani tufanyeje ili si tutoke hapa? Angalia alichowafundisha. Akawajibu akawaambia, "Mwenye kanzu mbili na mpe asiye na kanzu." Ndio jana nimewafundisha kuhusu kutoa mwambie wenzako oh, oh. kumbe uchoyo unaweza sababisha corona 
<laughs> wapendwa hapo zambi zingine tumepona sisi sio wazinzi lakini kweli uche huyo <laughs> kumbe hii ni zambi mbaya ambayo tunatakiwa tuishughulikie tuiache tena tuiache leo mwambie wenzako tuiache leo anaendelea mbele anasema hivi na mwenye vyakula na afanye vivyo we mama unawaona watu wa jirani hapo wanakufa njaa wanashinda njaa uwezi kuwapa hata mchicha sasa una faida gani ya kuishi Unajua Mungu anaangalia vitu vingi kama nikimchomoa huyu majirani watatu wanne hapo wanakula kwa kupitia yeye. Ukalimu wako unaweza kukokoa. Unasema wakati huo unamaanisha ni kasomeni Biblia lutu kilicho mwokoa kule Sodoma wakati Mungu ameachia moto kisanga kimetoka mbinguni. Kilichomsaidia lutu mpaka akapona ni ukalimu wake. Wale malaika niwaambie hawakuwa na mabawa, walikuwa ni watu kama watu, wamekuja kama watu. Wanapita yaka akawakaribisha nyumbani, akasema karibuni nyumbani, karibuni. Kumbe ni malaika. Watu wa Sodoma wakawafuata wale watu wakijua ni watu. Wanataka wawabake. Somoa Biblia anajua, kwa sababu wale walikuwa wazinzi kweli kweli. Sasa watoe hao watu. Ndio maana Lutu akasema jamani, hawa watu ni wageni na ni wageni wangu wamefika hapa nyumbani. Kama nyinyi mnataka basi ni wape watoto wangu hawa ambao tena ni mabikira. Wachukueni, wakaza hawa si tunataka wageni. Kumbe wale ni malaika. Wakamwambia Lutu, ah tulia. Lutu na nagundua kumbe kakaribisha watu sio wa kawaida. Ndicho kilicho muokoa Sodoma na kwambi leo hii kuna janga linaloitwa tauni Mungu ananifundisha jifunze kuwa mkalimu kuanzia leo mwambie wenzako kuanzia leo wa Tanzania mnanielewa sema kuanzia leo. leo sawa unaweza kwa unaenda unasali unafanya nini lakini mchoyo huna faida katika mfalme naambieni kweli Tena kanisa la Mbea ndo niseme ukweli. Kanisa la Mbea la ajabu kweli. Alijui hata kutunza wachungaji alijui. Wachoyo kweli kweli. Eh? Bwana Yesu asifiwe. Ni wa mkweli kabisa. Yaani naambia kweli. Kanisa la Mbea la ajabu kweli. Lenye linataka kupokea ila alitaki kutoa. Wao nashangaa watu wako wengi kweli. Nenda kaangalie sadaka wanazotoa. Tena wachoyo mpaka kwa Mungu. Hmm? Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema hivi Watoto shuru nao wakaja kubatizwa. Wakamuuliza, "Mwalimu, tufanye nini sisi?" <laughs> Ili shoka lile lisiwagonge. Akawaambia, "Mstoze kitu zaidi kuliko mlivu wa mlio." Nafikiri watu wa serikali mmenielewa. Unataka sila ya Bwana isiwake juu yako katika masuala kama haya. Mimi nakupa ufunuo. Asila ya Mungu inapowaka, bwana mambo unatakiwa uyafanye. Acha tabia mbaya. Ipi? tabia ya kuwatoza watu kodi na ushuru ya juu kwa kuwaonea na hapo nataka nizungumze ni, ni tena sio tu kwamba kodi anasema kuliko mlivu wa mliwa maana yake serikali imeweka kiwango lakini mtu anaweza zidisha kile kiwango ili ile hela aiende serikalini anakula yeye maana yake huyu jamaa anakula kodi nimewafundisha hapa kumbe mlipa kodi na mchukua kodi wote wanawajibika chini ya kifungu cha roho mtakatifu. Mungu ndo anataka. Anayechukua kodi zaidi Mungu anamhesabu mzambi. Na asiyetoa kodi pia Mungu anamhesabu mzambi. Mmefikiria nchi hii kama Mungu atatuhukumu kwa hiki kipengele cha kwamba hawa wanakula kodi alafu hawatoi kodi. Wa Tanzania tunavukia wapi na kolona? Bas tuache zambi hiyo leo. Mlipa kodi akalipa kodi sawa serikali na ushuru. Na wao uliyepewa dhamana ya kulipisha kodi au kukusanya hizo kodi usiwaonee watu ukawafanya watozwe zaidi ya vile ambavyo umeamuliwa na serikali. Kwanza hicho ulichoamuliwa ndio inatakiwa ukichukue ukipeleka serikali. Hivi kile cha juu ukiongeza unakipeleka serikalini au unakula wewe na watoto wako. 
Hii ni zambi mbaya sana Biblia inasema na Wakristo hawajavunishwa hizi zambi. Wakristo wanavunishwa zambi ya uzinzi na ulevi na uchawi. Lakini hii ni zambi hii ya kwamba mtu anafanya kazi TLA, anakusanya ushuru huko, anachukua pakubwa anakula. Hii ni zambi. Tunaenda sawa wapendwa? Anaendelea mbele anasema hivi. Askari nao akamuuliza. <laughs> Wakasema, "Sisi nasi tufanye nini?" Askari. Mi baba yangu alikuwa askari. Kwa hiyo askari wote ni ndugu zangu. Mimi mtoto wa laini bwana. Kwa nikimona askari ni wadogo zangu wengine, kaka zangu wengine, baba zangu wengine. Na watoto wa laini wote mimi nahitaji ndugu zangu. Hiyo niwaambie ni kweli toka moyoni. Nikimwona polisi na fly. Kwa nini? Kwa sababu nimezaliwa mimi askarini na askwepi. Nimezaliwa kwenye kota, nimelelewa kwenye kota, nimesomeshwa kwenye kota. Mimi ni mimi mimi ndani yangu askari ukimsema nitamwambia. <laughs> Haleluya. <laughs> Sio ni haleluya. Amen. Kweli? Nikiwaona dada wale matrafiki barabarani, yani nakumbuka laini nilipokuwa mtoto kule. Kwa sababu unajua kota za magereza na polisi zinakuwaga jirani. Wengine walikuwa wanakuja kunyoshea nguo nyumbani kwa sababu baba alikuwa busi. Umeme sehemu zingine ukikatwa kule kwetu sisi haukatikaji. Kwa hiyo wanakuja afande, mtoto wa afande, kaka stevi, naomba tunyoshe nguo basi tunaona. Kwa hiyo nikiwaona hata leo nawakumbuka najua wa ni dada zangu. Ila bahati mbaya sijaweka alama hapa kusema mtoto wa laini. Bwana nisimamishaga tu kwamba weka gari pembeni. Si ni traffic. <laughs> Ndio tunaanza kuongea. Hata mimi ni mtoto wa laini. Sa ah wewe eh eh. eh. Ah ulikuwa wapi? Naanza kupoeleza. Waambia nenda bwana, nenda bwana. Bwana Yesu asifiwe. Eh hey, kila mtu anakula kwenye kamba yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kweli kuna lugha tu mkiongea mnaelewana kukutana na mtoto wa laini mwenzio kwa sababu maaskari wengi ambao mnaona maaskari wametoka huko wamelelewa laini asilimia tisini ya askari wengi wa mtoto wa maaskari unaweza kusema ah huu ni upendeleo sio upendeleo hata biblia inasema unasema kivipi Musa Haluni Miriam ni ndugu wale na Walawi wote ni ndugu kuna koo zingine nakwambia zimewekwa watakuwa viongozi tu hata mkatae mzikatae kesho akitoka baba kuwa rais kesho kutoka mtoto rais amjaelewa bado amjasikia <laughs> nisiseme majina ya watu kuna nchi baba alikuwa rais kesho kutoka anakuwa mtoto mnasema sijui vipi ndivyo Mungu anapangaga wakati fulani uwezi leo mtoto wa mwalimu akapelekwa kwa fundi makanika ni kazi sana Watoto walimu wengi baba zao wanapowafundisha na namna wanavyokaa wanatakiwa waende kuwa wa, 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 waende kuwa walimu kwa sababu wana upako wa walimu wamezaliwa kwenye familia ya kiwalimu walimu. Mnanielewa anachosema? Amen. Sasa mnanielewa anachosema? Amen. Hey, si, ni bahati mbaya tu wa watoto wachungaji wanakataa. Unajua kwa nini wanakataa? Njaa. Hamna kingine njaa. <laughs> Watoto wachungaji hawataki kuwa wachungaji kwa sababu wanaona msoto kwamba ah we. Na hiyo yote natokana na nini? Mimi nimetoka kuzungumza hapa kwamba huku huku sisi wachoyo hata kwa Mungu hatutunzi wachungaji. Kafuatilie hasa madhehebu mama haya. Madhehebu mama haya ya ki, ya ki madhehebu mama hawajui kutunza wachungaji, hawajui kutunza wajui Mazebu haya mengine yanayoibukia saa hizi wana akili, wanawafundisha watu kutoa na kutunza wachungaji. Tena wanawaambia wazi bila aibu kabisa. Na na wapenda kama Elia alivyoenda kumwambia yule mama kwamba nipe tonga ili nipige mimi kwanza. Amjasoma Biblia. Elia alimwambia yule mama, "I say, nipe mimi nile kwanza." Elia ni nabii mtu. Akija leo kwenu hapa nyinyi wa madhehebu mama mchungaji anasema nipeni mimi wanasema he mchungaji wa mshahara mchungaji wa mshahara mchungaji wa mshahara wapi wewe ye afe alafu wewe upone na kifo yeye wewe uponye kwa sababu mafuta ya kukuingiza kwa Mungu anayo yeye kila mtu amepewa kivyake vyake ngoja nizungumze elimu kubwa kidogo sikilizeni waumini nyinyi mnataka Mungu awabariki Mungu ameweka kitu cha ajabu sana. Usipojua kuwatunza watumishi wa Mungu, ni ngumu kuona baraka kwako. Ni ngumu. Askari walienda wakamwambia hivi Yesu. 
Yohana sorry sorry wakamuuliza hivi Yohana wakasema hivi wakasema Askari nao wakamuuliza wakasema sisi nasi tufanye nini akawaambia msimzulumu mtu mnasikiliza askari kwa mshishtaki kwa uongo siku hizi tunasema kubambikizia kesi tena mtoshewe na mshahara wenu tunataka shoka lisigonge mti tunataka Mungu aiponye nchi yetu wa Tanzania lazima tuache kufanya dhambi zipi nimejaribu kukuonyesha hapo tokea kwenye mambo ya walau mpaka hapo kwa nini leo adhabu itokee kubwa adhabu inatokea kubwa ni kwa sababu Mungu alishasema kwamba kama wanadamu wanafika stage hawana hata adhabu wana uwezo wa kuoana wao kwa wao ndugu ovyo ovyo wakafika stage wanaume wakaoana ovyo ovyo wanawake eti wanaoana wenyewe huko alafu Mungu mnafikiri mbinguni atakaa mstari tu atarudi kwenye maandiko alisemaje Biblia inasema Mungu ni yule yule jana leo na hata milele. Kama siku ile alisema watu wa jinsii wakifanya anayeondoa nafasi ya watu kuishi duniani, hata leo atafanya. Kwa sababu nikizungumza haya wengi wanamuona Yesu kama baba mmoja mpole tu. Yesu ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu huyu tuliye naye ndio huyo huyo aliyetembea na wale watu kule. Kama agano la kale Roho Mtakatifu huyu aliwachoma moto watu Sodoma usifikiri leo atashindwa kutuua kwa tauni. Roho Mtakatifu huyu tunayemjifunza hapa ndiye alimuua Anania na Safira walipomdanganya kwenye kutoa sadaka madhabahu. Agano jipya. Roho Mtakatifu huyu Paulo anasema, Petro anasema, hivi nyinyi mmemdanganya Roho Mtakatifu, mmeshamfanya leo Roho Mtakatifu hivi, mlivouza hizo kiwanja, sikili kwa kwenye uwezo wenu. Kwa nini mnamdanganya? Wakafa madhabahu. Nani aliwaua? Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu huyu ndiye alikutana na Paulo Watu wengi wanamsoma Paulo. Paulo wakati ule anaenda Dameski, kakutana na Yesu aliyekasirika, alimtia ngwala akadondoka chini. Mimi nawaambia, kama siku ile mtume Paulo asinge nyenyekea, angekufa. Alikutana na Yesu huyu huyu, anaenda Dameski kuwa wa Kristo, wanafunzi wa Yesu, akakutana Yesu akakutana na njiani. Maandiko yanavyonyesha akadondoka chini, aliona nuru. Paulo huyo Sauli akaenda chini alipoenda chini aliita akasikia sauti na mwambia Sauli Sauli mbona unaniuzi hebu sema Sauli 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 mbona unaniuzi Sauli akauliza swali wewe ni nani bwana akasema mimi ni Yesu unayeniuzi sema mimi ni Yesu unayeniuzi mimi Yesu tena sema mimi ni Yesu unayeniuzi mimi Yesu unayeniuzi kumbe Yesu huwa mwambie za kumeelewa leo sisi unajua tunamwangalia kona moja tu akasiriki. Ameweka mikono nyuma analia tu kusema Mungu wasamea hawa wasamea hawa. Siku ukikutana na Yesu kwa mtindo ule aliyokutana nao Sauli. Nakwambia muulizeni Sauli alimtokeaje? Biblia inasema alivomwambia mimi ni Yesu naye niuzi neema ya Yesu ilikuwa juu yake tu akamtwisha mzigo ambao <laughs> wengi wengi wanafikiri Sauli alikuwa anahubiri kwa sababu anapenda alihubiri kwa sababu aliona kiminyo naambia kweli aliminya koo pale chini Biblia inasema saa hiyo hiyo akawa haoni hakula siku tatu sio kama amefunga anaumwa siku tatu anaumwa umekutana na mtu siku tatu anaumwa hali hanyi na mgonjwa wanamletiaga mayai anasema mayai sili leo nikisikia mbaya wacha chipsi wacha chipsi nitatupiga dami kabisa dami soda arasasi pandi unajua sisi tunasomaga tu biblia tutafakari siku tatu hali hanyu hajafunga unajua maana yake nini anaumwa homa kali Mpaka alipomuona mtu anaitwa Anania amekuja. Amemwekea mikono. Alafu Biblia inafunisha vitu vya ajabu sana. Yule jamaa alipomwekea mkono, anasema magamba yakatoka kwenye macho. Umae kutana na gamba moja tu. Wana, kwanza sikiria kwenye jicho lako kakiingia kainzi tu. Kwanza kainzi mbali. Mnaita vinini vile vinaingia gumu? Tunaita vinini? Visuni eh? Vikiingia humo ndani humo. 
Hivi kikiingia kare kidogo tu kikiingia jichoni. Siku nzima ona amani. Uongo kweli? Mbona siwaoni wapendwa? Uongo kweli? Yaani siku nzima tu kwanza kalikugusa alafu ukakatoa. Sasa fikiria jamaa siku tatu ni magamba. Sijui ya samaki yako machoni. <laughs> Yalipotoka. Jamaa anaambia kwanza leo unaenda kuhubiri anasema ndio hiyo, ndio. Utabeba injili mpaka kwa mataifa anasema sawa kabisa, sawa. Unajua sisi tunasoma ndio Biblia. Paulo alikuwa ni kisoi kweli kweli yani nganga lingunguli jeuri ndiye aliyemuua Stefano Biblia inasema Sauli amekutana na Yesu Mbabe kwanza sisi tukimtazama Yesu tunamwangalia Yesu tu kwenye kona moja mpole sikilizeni kanisa na watanzania niwaambi Yesu akija kwa sula hii haogopi mzungu wala babake ataogopa mmoja tu mnyenyekevu sema mnyenyekevu mwenye kumwangalia yeye mwenye kuamua kuacha dhambi ndio hiki nitaka niwajengee leo unataka Mungu akuokoe unataka Mungu akuwe taifa letu tutamwambia samee lakini lazima tukubali kwamba kuanzia leo bwana yale tulio na kuuzi tunayaacha ningekuwa na uwezo ningewaamsha wishi polisi wote leo wapite mitaa yote wakikuta vilabu wakikuta nini yani katika kipindi hiki litakiwa kila mtanzania Mungu akichungulia aone mtakatifu Sijui mnanielewa sina wacha kila kichungulia aone Tanzania takarifu yani ningekuwa na uwezo leo ningeshawishi kila mtu kwenye nyumba yake anaporudi nyumbani kama unawapangaji dite Waambie kikao hiki sio kikao cha kodi ya nyumba <laughs> au bili ya umeme. Ni kikao cha kwamba ili corona ipite kwenye nyumba hii isitugonge humo ndani. Kila mtu aache uovu. Fanya nyumba yangu kuanzia leo. Kama nikisikia mangorongoro huko. Sijui zile nyimbo za kina nani zile na kuhamisha kesho asubuhi. Umu tunaanza kupiga tu size wewe ni bwana wewe sijui mnaelewa wapendwa eh kama na wachekesha akili ndio ukweli yani ndio ukweli yani yani, yani tukifanya hivyo hicho kisanga tutakisikia hivi nyinyi hamjaona juzi Mungu ametuokoa Tanzania walikuja nzige moshi Kilimanjaro hamjasikia nye si unamsikia Mungu anasema nikileta nzige sisi walitua sio kama hawakuja walikuja lakini hawakutuletea madhara makubwa wakanyanyuka unajua ni kwa sababu gani ni kwa sababu ya watu wachache walioko kwenye nchi hii wanaolia usiku na mchana kwa ajili ya taifa lakini sina uhakika kwamba corona hii itatua kama nzige walivyofanya pap wakaondoka kama leo tuna wagonjwa wako ishirini. kwa mujibu wa waziri amsema hatujui wataongezeka wangapi na mimi sitaki waongezeke na waliokuwa na umu wanatamani wapone tufanyeje sisi ili wale wapone tufanyeje ili sisi hiyo tauni isikae ni lazima tukubali kuacha dhambi tumeenda sawa wapendwa simama kwa miguu yako toka hapo nataka tufanye hivi ni nani anaweza akanena kwa ruga naomba nitolee ni nani anaweza kunena kwa ruga anayeweza kunena kwa sogea hapa mbele sogea unaweza kunena kwa ruga sogea hapa njoo unaweza kunena kwa ruga sogea hapa mbele sina maana wengine tuziombe ah ah nina sababu nataka tukamlilie Mungu kwa roho wengine tutaomba kwa akili una hivi ni watu wachache tu namna hii nani anaweza kunena kwa ruga inua mkono juu sogea hapa mbele sogea 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 Unaweza kunena kwa ruga sogea 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 sogea. Afu tupige magoti tupige. Nimeona mikono mingi. Tusogea sogea. Unaweza kunena kwa ruga njoo. Usiogope binti. Usiogope kijana sogea. Wengine wote tutaomba na wenzetu hawa nitataka wewe waombe kwa kunena. 
si tutaomba kwa akili bwana yesu asifiwe sioni bwana yesu asifiwe unajua nataka nini roho mtakatifu atuombe hatujui kuomba si tutaendelea kuomba huko na hawa wataendelea kuomba la kwanza natamani tukatubu enoa mkono wako kwa kweli ya juu la pili tutaenda kumwambia Mungu ondoa corona Tanzania sukute kwa jeu toba natamani utubu kutokea ndani ya kidindi cha moyo hata leo nanisikiliza katika njia ya redio inawezekana unaweza kunena kwa roga tafuta nafasi mpenyu dakika chache omba kwa ajili yako omba kwa ajili ya taifa kwamba malazi haya yasitupate lakini kabla hatujaenda kufanya haya maombi tukamwambie Mungu tunaacha uovu leo na kabla tujamwambia tunaacha uovu leo tumwambie tumekosa sisi ni waovu inua mkono wako kwa kulia juu sema e bwana yesu nimesikia neno lako leo naomba unisame naomba unisame zambi zangu ni nyingi bwana ni nyingi bwana nisame nisame ninatubu kwa niaba yangu mwenyewe ninatubu niaba yangu mwenyewe ninatubu kwa niaba yangu mwenyewe ninatubu kwa niaba yangu mwenyewe ninatubu kwa niaba ya taifa langu ninatubu kwa niaba ya taifa ninatubu kwa niaba ya taifa langu ninatubu kwa niaba ya taifa e bwana yesu tusamee e bwana yesu tusamee matendo yetu si mema matendo yetu si mema ni mabaya ni mabaya kama siku ile kama siku ile ulivyoambia wayahudi ulipoambia wayahudi juu ya wale wa galatia juu ya wale wa galatia ya kwamba ya kwamba wasipo tubu wasipo tubu na wao wow. wataangamia wataangamia na kuja kwako Yesu na kuja kwako Yesu ninaungama bwana naomba utusamee naomba utusamee naomba utusamee naomba utusamee naomba utusamee naomba ututakase naomba ututakase damu yako Yesu damu yako Yesu inayoosha roho inayoosha nafsi na mili yetu itutakase bwana itutakase e bwana Yesu e bwana Yesu ila kwa hili leo ila kwa hili Nimesikia neno lako. Nimesikia neno lako. Nimeziona njia zangu. Nimeziona njia. Nimeziona njia zangu. Nimeziona njia. Si njia njema. Si njia njema. Nisamee Yesu. Nisamee Yesu. Nisamee Yesu. Nisamee Yesu. Na kwa idi Yesu. Na kwa idi Yesu. Kuanzia leo. Kuanzia leo. Ninaacha matendo mabaya. Ninaacha matendo. Ninaleta msalaba. Ninaleta msalaba. Ninaacha njia mbaya baba. Ninaacha njia mbaya. Mtakatifu naomba unisaidie katika jina la Yesu ninaomba yote haya ninaomba yote nikishukuru nikishukuru amen inua mikono yako yote mbele juu nataka tukamwabudu dakika chache alafu omba nachotaka uombe unajua unaomba nini mwambie Yesu ondoa corona Tanzania kwa namna ambavyo leo mtarifa atakusaidia mwambie tuokoe mwambie ondoa adhabu hii ombe wagonjwa ombe walioathirika ombe wa Mungu atusaidie wa Tanzania wote inua mikono yako juu nataka twende mbele za Bwana tukamwabudu Bwana inua njia yako ya Tanzania mwambie Yesu tuokoe mwambie Yesu tuokoe Robo saka, robo saka, robo saka, robo saka. 
na sisi hatuna 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 Oh, 